مخالفت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس. هبریم رئیس پرمن هستم با یکی دیگه از آموزش های برنامه‌نویسی سیشان. خب دوستان من توی یکی از پیغامی که کاربرای این استان آمده بودن دیدم یه مثال خیلی به تمرین خوب. مثال یه تمرین خوبی داشتن که دیدم اگه برای همه کاربرا بیام اینو یه تو قالب یه فیلم آموزشی بذارم شاید به درد دیگه دوستانمون هم بخوره. پس حالا ببینو این تمرین رو با هم دیگه پیاده میکنیم بریم که خیلی ساده و توی دانشگاه عموما کسایی که شروع کرده به برنامه میشه این مثال حتما بهش بر میخورن چون به مثال های پایه حالا با هم دیگه اینو پیاده میکنیم مثال چی بود تو تمرینی که داشتن که سه تا عدد از ورودی بگیره ببینه این عدد حالا من کمی برای اینا خیلی ساده بود حالا من کلیشو میکنم یه تمرینی که همه جا هست سه تا عدد از ورودی بگیره و ببینه این از سه تا عدد یک مسلس ایجاد میکنن حالا که ایجاد میکنه چه نوعیه میخوایم ما این تمرین رو انجام بدیم برای به دست آوردن این که سه تا عدد تشکیل یک مسلس میدن باید اول ببینیم هر دو زل رو با هم جمع کنیم به اضافه که چک کنیم با اون زل بعدی که ببینیم اگه این جمع این دوتا از زل بعدی بزرگتر شد این تشکیل مسلس میده در صورتی که این شرط برای هر زل جدا برقرار باشه یعنی الان ما اینو انجام میدیم با هم دیگه بینیم چطور من این پروژه رو برخلاف به ویدئوی قبلی تو کنسول میگیرم انجام میدم که هم تو کنسول هم کمی کار کرده باشیم و چون مثال ساده نیاز به تقریه فرم باشه تو هم دیگه انجامش بدیم خالی میگیم کلوکتر ایکس خب یه عدد ایکس رو بگیریم من کلوکتر ایکس رو اصلا نیاز نیست این هم نیاز نیست حالا من خواهد شد خطاش هم ببینید بهتر که باشه کلوکتر ایکس رو بگرد زه از قبل پیاده سازی کردم تعریف کردم متغیره رو حالا باید مقدار دهی کنم ایکس و مساویه کنسول دات رید لین برای گرفتن ورودی توی کنسول باید از رید لین استفاده کنیم ولی ببینیم یک خطایی داده اگه وارد بخش خطا ها مون بشیم ببینیم چی داره کنات این بشه که کامورد تای سرین تو ایت یعنی چی؟ یعنی خور... این ورودی که داره از کاربر مقداری که میگیره مقدار رشته ای نمیتونه تبدیل کنه به از نوع اینت توی متغیر ذخیره کنه پس ما باید چیکار کنیم باید قبلش این مقدار رو تبدیل کنیم یا کسرش کنیم با حال بچه بفتن این کسرش میکنیم میرزه توی متغیر ایست این اولین ورودی ما ورودی بعدی مونم به همین شکله فقط من مقدار بخشی این نمت باشه این باید باشه زد این هم باشه وای و به همین ترتیب وای و زد اوکی ما خروج ورودی ها رو گرفتیم حالا باید اون شرطی که گفتم رو چک کنیم اول میگیم ایف اگر یه پرانتز دیگه هم میذارم میگم وای به اضافه ز بزرگتر از x بود خب این شد برای چی زل x رو چک کردیم و بعد این سه تا شرط داره من تلگرامم فعاله حواسم نبود که ببندیم سایی میکنم میانیم چی کار میکنیم قسمت بعدی x رو به اضافه z میکنیم میگیم این بزرگتر از حالا چی باید باشه y اوکی و z بعدی میشه z دیگه باید پس x رو با هم جمع بشن بزرگتر از z بشن خب زمانی که این سه تا شرط 
خب کنترل کادی به ضرر خود مرتب بشه ببینید زمانی که این سه تا شرط برقرار باشه یعنی عددهای ما تشکیل مثلث میدن در اگه یکی از شرط ها برقرار نباشه این سه تا عدد تشکیل مثلث نمیدن پس بعد بگیم از استفاده میکردیم اینجا یه 
عکسش میشه برای دست آوردنش برای این کار فقط کافیه ببینیم مثلا x2 با فرمول فیسخوریس اون دو زرزا برابر یا نه که فرمولش اینجا پیاده میکنیم میگیم چیه اینو میارم میگم x زب در x برابر سلام بدم وای زد وای به اضافه زد زد در زد اوکی این از این اگه این شرط برقرار بود یا یه دیگه هر نداری بودیم یکی از شرط ها برقرار یعنی مسلس وای مرزاگی یا چی میگیم وای پرانتز بذارم فکرم جا نشه بزنی یه خورده اینتر کنم که مرتب باشه اینا رو بیارم که زیر هم وای زب در وای مساویه ایکس زب در ایکس به اضافه زد زد زب در زد خب پرانتز براش گذاشته بدم نه یه پرانتز اینجا یه اینجا یا میایم اینجا و خب یه پرانتز دوباره باز میکنیم میبندیم و میبندیم که شرط این که مون تکمیل بشه اول خب اینجا چی باید بزنیم بگیم زد زد در زد مساویه ایکس زد در ایکس به اضافه وای زد در وای خب ببینید این سه تا شرطه که همشون با یاه یعنی اگر یکی از این شرط ها داخل این سه تا شرط برقرار بود اگه این برقرار بود یا این برقرار بود یا این یک اون برقرار بود یعنی که موقای مر زاویه یعنی این شرط برای قای مر زاویه ما کنسول داد رایت میکنیم و اسمشو چی میذاریم با ساعت دست را را امون زاویه اوکی پس این شد مسلس قای امون زاویه از در غیر این صورت چیه کنسول دات رایت لان عددی که میدین دیگه عددی که نداره شرطی هم نداره پس در اگه این ستا مسلس نبود چی میشه؟ مختلف در این مختلف از لا شما فکر کنید درست نوشتن منظورم هم که بگیر این اوکی خب این شد مختلف از لا این من زخیره کنم یه چکم بکنیم اوکی زمانی که شرط اولیه مون که سه تا عدد تشکیل مسلس میدن برقرار بود میاد این شرط ها رو چک میکنه حالا ما یه بار خروجی بگیریم یه دو بار یه عدد هایی هم بدیم بینیم چی میشه مثلا بدیم چار و پنج و مثلا شیش احسن چون یه فرمسول تا رید کی نزوشه خروجی رو با ما نمایش بده برای اینکه کارش تموم شد برنامه بسته نشه مثلا میگیم 8 6 15 مثلث چی ایجاد نمیشه آه ایجاد نمیشه بعد ما این دو مال نوع مثلثه اون مثلث ایجاد نمیشه یه عدد دیگه میدیم مثلا میدیم 5 5 10 مسلس ایجاد نمی شود دوباره چک کنیم ده ده پنج متصاوی و ساغین اوکی پس ده ده پنج متصاوی و ساغین شد دوباره مثلا یکی عدد دیگه بدیم که اوکی باشه مثلا هفت هشت ده مختلف و 
ده هشت هفت مختلف رو از داره یکی دیگه میدیم مثلا هفت شیش ده بازم مختلف رو از لاب رو پیدا کردن و سلس های خود سخت دو دو که بزرگتر در نمیشه بعد از اون مسلس ایجاد نمیشه یه عدد های بزرگ باید بدیم مثلا هشت نو ده مختلف و لزلا عددی بدیم که وطر بخواد بسازه چه چیزایی باید موسه بودم شده همه چی به امروز من عوض کردم کلا درگیر شده با این سخت افسار خودم حسابی لازم اوکی این هم هسته روز کار میکنه حسابی لازم رو دیدیم ساقه این هم دیدیم مختلف و لازم رو دیدیم فقط قایم و زاویه قایم و زاویه چه عدد دیدیم که کار کنه قایم و زاویه که بگیره باید بشه برابر با وطرش بشه یعنی چی مثلا پنج یه عددی بذاریم مثلا پنج بیست و پنج مصابیه مجموعشون هم بشه یه عددی بدیم که مجموعش بشه بیست و پنج که مثلا اگه دو بدیم چهار خیلی چهار بدیم چهار شونزه توی که چنده شونزه نه میخواد سه پس میدیم پنج سه چهار مسلس قایم الزاویه اوکی پس مسلس قایم الزاویه را تشخیص داد اوکی شد پس ما هم تونستیم با شرط اولمون تشکیل تشخیص بدیم که آیا مسلس برای ما ایجاد میشه با این ستا عدد و اگه تشکیل میشه چه نوعیه که ما متصاویه لازلا رو چک کردیم متصاویه ساقه هم چک کردیم مسلس قایم و زاویه هم چک کردیم و مختلف از لا هم چک کردیم با این صورت ما همه ستا عدد اگه خروجی بگیریم همیشه به ما چه خروجی میگه این ستا عدد مسلس هست اگه هست چه نوعیه خب این پروژه دانشجویی کوچیک البته نه پروژه پایانی پروژه ابت... یعنی ابتداییه برای زمانی که با دستور ایف این چیزا آشنا میشین میتونید چنین مثالایی داشته باشین کمی با فقط کافی کمی در مورد ریاضیات بدونید کمی کافی جستجو کنید تو اینترنت و فرمول اگه فرمولی رو نمیدونید تو گوگل بزنید حتما فرمولش تو اینترنت هست میتونید همون رو تبدیل به کد کنید و از توی برنامه استفاده کنید چیز خاصی نداره حالا برای مثلا توی بازی نوشتن شما بیشتر مثال هم دقت کنید بازی نویسیه مثلا برای به دست آوردن دو نقطه از مثلا میشه از فرمول فکر کنم چی بود؟ اقلی دوسی بود فکر کنم استفاده می کردیم برای بازی حالا توی بخش بازی که رسیدیم برای چنین بخش هایی حتما اینو آره اقلی دوسی بود دقیقا همون بود اینا رو میتونید فرمولی چیز خاصی نداره هایی من میگم فرمول اقلی دوسی شما به این تو اینترنت بزنید میبینید فرمول چیزی نداره خیلی ساده میتونید دوتا متقعیه رو با هم جرف کنید و زجش جزبش رو بگیرین این جزبش رو بگیرین و مسافت بین دو نقطه رو به دست بگیرین خیلی راحته خب امیدوارم این آموزش هم مورد پسندتون باشه حتما ما رو توی فضای مجازی دنبال کنین ما رو به دوستای خودتون معرفی کنین و هر تمرینی اگه دیدین خیلی مثلا مثال های خوبی مده نظرتون دارین توی این استگرام به ما بگین بگین چطور اگه جالب بود حتما این رو توفاله به یه ویدئوی آموزشی تو سایت اضافه میکنیم مرسی تا اینجا ما رو دنبال کردید تا جلسه بعدی خدا نگرد